ഹലോ ഡിയർ ആസ്പിരൻസ് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും കെ മാറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് കെ മാറ്റ് സ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ നല്ല ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾ കെ മാറ്റ് സ്കോർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ദീപക് ജോസ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കോളേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളുമാണ് വേറെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫ്ലുവൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോളേജ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്രഡേഷൻസ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളെ ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ കോളേജുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് പെഡഗോജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അക്രഡേറ്റഡ് ഫ്രം സെർട്ടൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്രഡേറ്റഡ് ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ ആ അക്രഡേഷൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജുകൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എത്ര ഫീസ് കൊടുത്താണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് എത്ര പാക്കേജ് ഉള്ള പേ പാക്കേജ് ഉള്ള ജോബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡിയലി ഫീസ് കുറവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സാലറി കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ജോലിയുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാലറി പാക്കേജ് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഫീസിനേക്കാളും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഐ കുഡ് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പസിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ക്യാമ്പസുകളിൽ ഫീസ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ പാക്കേജ് ബെറ്റർ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് ചില കോളേജുകളിൽ ഫീസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയുടെ ഗുണമേന്മ അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഇപ്പോൾ പല കോളേജുകൾക്ക് നമ്മൾ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ജോലികളായിരിക്കും കൂടുതലും എം ബി എ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊരു ക്വാളിറ്റി ജോബ് അല്ല ഓക്കെ മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് അത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനി റിലേറ്റഡ് ജോബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി ജോബായിട്ട് ബേസിക്കലി കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗ്രാജുവേഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോലി നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോബ് കിട്ടുന്ന ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോബും ഞാൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പരിഗണന വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കോളേജിൻ്റെ ലെഗസി എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എത്ര പഴയ കോളേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളായിട്ടുള്ള കോളേജാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എം ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് സ്കൂളുകളും എം ബി എ കോളേജുകളുമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു കാരണം കെ മാറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെ മാറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി വന്നു ഇപ്പോൾ പല എം ബി എ കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മെയ് മിഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മിക്ക കോളേജുകളും ടോപ്പ് കോളേജുകളെല്ലാം അവരുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ it will be good എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപത്തെ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ്
അപ്പോഴേക്കും അഡ്മിഷനൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നാൽ എന്നാലും ബാക്കി ചില കോളേജുകൾ ഒരു ടയർ ടു ടയർ ത്രീ കാറ്റഗറി കോളേജസിൽ നമുക്ക് ഈ കെ മാറ്റ് ടൂവിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേർ ചില കോളേജുകൾ അല്ലെ ഐ മീൻ കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾക്ക് ഈ കെ മാറ്റ് സ്കോർ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ കൂടെല്ലാം മാറി ലോക്ക്ഡൗണും എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും കെ മാറ്റ് സ്കോറുകൾ എം ബി എ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം എനിവേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ കെ മാറ്റ് സ്കോർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേരളത്തിലെ കോളേജുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എ എം കാലിക്കറ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള സേവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എക്സ് ഐ എം ഇ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ ലൈക്ക് ആമിറ്റി അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ചില കോളേജുകൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കെ മാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂള് എൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ അക്രഡേഷൻ ദാറ്റ് ദിയ് ഓഫ് ഗോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അക്രഡേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും കോളേജുകൾക്ക് അക്രഡേഷൻ കിട്ടുക അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അക്രഡേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്രഡേഷൻ ബോഡിയുടെ വാല്യൂവും അവിടെ കുറയാണെന്നുള്ളത് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എ സി എസ് ബി എ എ സി എസ് ബി അതായത് അസോസിയേഷൻ ടു അഡ്വാൻസ് കോളേജിയേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്രഡേഷൻ കിട്ടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് ഈ പറയുന്ന രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അക്രഡേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡിയാണ് ആ അക്രഡേഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വേർത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു അക്രഡേഷനാണ് പിന്നെ എ സി ബി എസ് പി ഇത് കുറച്ചധികം കോളേജുകൾക്കുണ്ട് അതായത് അക്രഡേഷൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡി തന്നെയാണ് സോ രാജ്യരിക്കും അത് വളരെ നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് അത് പല ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾക്കും ആക്ച്വലി ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല എന്നാലും ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പല എന്താ പറയുക സ്പോൺസേഡ് റാങ്കിങ്സും ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റാങ്കിങ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി റാങ്കിങ് ഉണ്ട് മിസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐ ആർ എഫ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റാങ്കിങ് കാറ്റഗറി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ട് ഇത് നിലവിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോളേജുകളുടെ റാങ്കിങ് ആണ് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാറ്റഗറി വന്നിരിക്കുന്ന കോളേജുകളുമാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല മാഗസീൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ടാബ്ലോയ്ഡ്സും എല്ലാം ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള റാങ്കിങ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലതെല്ലാം നോർമൽ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലത് ചില സമയത്ത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ റാങ്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ കേരളയാണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ എ സി എസ് ബി കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റാങ്ക് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാറ
ചില കേസസിലെല്ലാം ആവറേജ് സാലറിയാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മീഡിയൻ സാലറിയും ആവറേജ് സാലറിയും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പറയുമോ ഏകദേശം സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മിക്ക കോളേജുകളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് സാലറി ആയിരിക്കും അതായത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് സുദാഹരണത്തിന് സേ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരാൾക്ക് സേ ടു ലാക്സ് സാലറി പാക്കേജ് വന്നു വേറൊരാൾക്ക് ഒരു ത്രീ ലാക്സ് വന്നു വേറൊരാൾക്ക് ഒരു ഫോർ ലാക്സ് വന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടിയ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കേജും വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സേ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കേജും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതായിരിക്കും ഓവറോൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാലറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സാലറി വരിക എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷമായിരിക്കും ആവറേജ് സാലറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരിക പക്ഷേ മീഡിയൻ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് മീഡിയൻ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് സാലറി വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്ക കോളേജുകളും എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് പെർ ആനം എന്നായിരിക്കും ആവറേജ് സാലറി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഓക്കെ പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മീഡിയൻ സാലറി അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും സി ഇവിടെ ആ രണ്ട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കോളേജിൻ്റെ മൊത്തം സാലറിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ആവറേജ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ മീഡിയം സാലറി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാല് ലക്ഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ മീഡിയൻ സാലറിയാണ് ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ആ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് മീഡിയം സാലറി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് സ്ക്യൂഡ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹയർ സാലറി കിട്ടിയ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങും ബേസിക്കലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സാലറിയാണ് അല്ലാതെ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോരുത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്ക കോളേജുകളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് സാലറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കുക മീഡിയൻ സാലറി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അങ്ങനെ അവർ ഇടുന്നത് കേസസ് കുറവാണ് ഐ എംസ് എല്ലാം മിക്ക ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ടയർ വൺ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ബിസിനസ് സ്കൂളുകളെല്ലാം മീഡിയൻ സാലറി ആവറേജ് സാലറി ഹയസ്റ്റ് പാക്കേജ് എല്ലാം ഇടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ ഐ ആർ എഫിൻ്റെ അവർ കൊടുത്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്സ് പെർ ആനം മീഡിയൻ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സാലറി പാക്കേജ് കമ്പയറിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു കേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂളിന് ലൈക്ക് രാജഗിരി ഹാവ് ടു ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് ഇത് രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് അവർക്ക് ഒരു എം ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എം ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് ന ഇതും ആക്ച്വലി ആർ സി എസ് എസും അതായത് രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസും രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂളും കൂടെ രാജഗിരി സെൻറ്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഓഫേഴ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും രണ്ട് രണ്ടിടത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്കും ആക്ച്വലി സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് വരുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നത് രാജഗിരി ബിസിനസ് സ്കൂളിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് രാജഗിരിയോട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് അമൃത വിശ്വപീഠത്തിൻ്റെ അതായത് ഡീം ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ഡീം ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടെ അവർക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പസസ് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി ആൻഡ് കൊല്ലം ക്യാമ്പസ് ദേ ആക്സെപ്റ്റ് കെ മാത്സ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കെ മാത്സ് കോർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് കിട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ എൻ എ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഡീസൻ വെരി ഗുഡ് റാങ്കിങ് ആക്ച്വലി ഇതിന് മുൻപത്തെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇവർ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് കൊച്ചി ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സാലറി പാക്കേജിനും അതിന് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി പറ്റിയില്ല ആൻഡ് എം ബി ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പി ജി ഡി എം അല്ല ആൻഡ് ആവറേജ് സാലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് വൺ ആക്ച്വലി ഇൻ മിഡ് വേ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പറായിരുന്നു ആൻഡ് ഫീസ് ഏകദേശം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു രാജഗിരി ഇറ്റ്സ് ലെവൻ ലാക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടീച്ചിങ് പെഡഗോജി റാങ്കിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് ക്യു എസ് വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ അപ്പോൾ റാങ്കിങ് ആയാലും അക്രഡേഷൻ ആയാലും പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫർ ആയാലും ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു കൂടുതൽ അമൃതയ്ക്കുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ക്വിസാഡ് ക്വിസാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എയ്ഡഡ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം കാരണം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്നോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രെഡി ഓൾഡ് വൺ ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് ആയിരുന്നു ഐ ഐ എം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ പോയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ആക്ച്വലി സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് റാങ്ക്ഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി നയൻത്ത് ഓവറോൾ ഓവറോൾ റാങ്കിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ് നോക്കുമ്പോൾ പല കാറ്റഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പതാം സ്ഥാനം ആക്ച്വലി സ്കൂൾ ഓഫ് സോറി ക്യൂസാറ്റിനുണ്ട് ക്യൂസാറ്റിനാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രത്യേകമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്കൂളാണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് പല സ്കൂളുകളുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സ്കൂളുകളിലും ഒരു സ്കൂളാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർ നാഷണൽ ലെവൽ ഐ മീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ റാങ്കിങ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഓൺലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫ്രം കേരള അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ ആ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം എം ബി എ കൂടാതെ ഒരു ത്രീ ഇയർ പാർട്ട് ടൈം എം ബി എയും കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും ഈ കെ മാറ്റ് സ്കോറാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫീസ് വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്
സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവിടെ ദ ഓഫർ എം ബി എസ് വെൽ അവിടെ ഫീസ് കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാജഗിരിക്ക് പി ജി ഡി എമ്മും എം ബി എം ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ബട്ട് ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ദാൻ ദി ബിസിനസ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് എ ടോപ്പ് സ്കൂൾ ഇൻ കേരള ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പഴയതായതുകൊണ്ടും അത്രയും കാലത്തെ ലെഗസി അവിടെ ഉണ്ട് സോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് നടത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ റാങ്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈ കോഴ്സിനും ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി ടി യുടെ റാങ്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് ഫീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഒ ഐ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ വേറെ പല കോളേജുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സേ ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആവറേജ് സാലറി ഈസ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല സാലറി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്യുവർലി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് മച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ലേക്ക് മാറി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെന്തായാലും അറിയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സി ടി എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നെയിം ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാമ്പസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പ് കോളേജുകളാണ് ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ബെറ്ററാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെഗസി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് എം ബി എ ക്യാമ്പസുകളെയും ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടി കെ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊല്ലത്താണുള്ളത് ടി കെ എം കോളേജിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യാമ്പസ് ഓൺലി ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ദെൻ ദർ ഇസ് സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് എം ബി എ ആൻഡ് അവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സുകൾ ക്വാളിറ്റി ജോബ്സ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബർക്ക്മാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ബി ഐ എം എസ് അതായത് എസ് ബി കോളേജ് സെയിൻറ്റ് ബർക്ക്മാൻസ് കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ് ചങ്ങനാശാരിയിൽ ഉള്ള കോളേജാണ് അപ്പോൾ ആ കോളേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അത്യാവശ്യം കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ അവർ എം ബി എ ഓഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെഗസി അവിടെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡീസെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും അവിടെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഡി സി എസ് മാറ്റ് രണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് വാഗമൺ ആസ് വെൽ എസ് ട്രിവാൻഡ്രം ദെൻ ലീഡ് കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ പാലക്കാട്ടിലുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഈ ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദെൻ മരിയൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്